ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്ന ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ഫിഷ് നിർവാണയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ കണ്ട് കണ്ട് കൊത്തി മൂത്ത് അവസാനം ഇന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെഫ് ചെയ്തപ്പോ അത് നെയ്മീൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോ എനിക്കത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മീൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പം നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടു കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഷെഫ് ഇടാത്തൊരു സാധനം കൂടെ ഞാൻ ഇടുവാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് ഷെഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അതാരണം ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ മസാല ഇനി നല്ലോണം നമ്മുടെ മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കട്ടിന്റെ അകത്തും എല്ലാം നല്ലോണം ഈ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ലോണം തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മീനിന്റെ ഓരോ പോർഷനിലും നല്ലോണം നമ്മുടെ മസാല എത്തണം മസാല നമ്മുടെ മീനിന്റെ അകത്തേക്കും തേക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് മസാല എല്ലാം തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം വേറെ ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വരുള്ളൂ അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആവണ്ട പക്ഷെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് എന്റെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒത്തിരി ഓവർ ഫ്രൈ ആക്കി ഇങ്ങനെ വടി പോലെ ആക്കി കളയരുത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ആ പരിവുള്ളപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ നിർത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണയുടെ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീൻ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു വാഴയില വാട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർമ്മാണയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടി തേങ്ങാപ്പാല് അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക പൊടി കലക്കി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അത് ഒന്നാം പാല് തന്നെ എടുത്ത് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മീൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാലില് നല്ലോണം ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണ പരുവത്തിന് വേണം ഒഴിക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കുറവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം അതും നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് മുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടെ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും തേങ്ങാപ്പാലിൽ മുക്കിയിടണം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചി നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മീനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തേങ്ങാപ്പാലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി തൂവണം അത് കുറച്ചധികം നല്ലോണം തൂവി കൊടുക്കണം അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീന് ആ തേങ്ങാപ്പാലില് കിടന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് സിമ്മറായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്റെ മേലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തൂവി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർമ്മാണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം നല്ല തേങ്ങാപ്പാലിലിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുത്ത ഫിഷ് നിർവാണം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടപ്പാ അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് വെറുതെ അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാം എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈറ്റിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ